若千年的光阴，轮回里是否只为寻觅真理？恍若所有思绪，连起火是被启动，只为了你。尘缘似一场烟迷，眉目缱绻中飘零。心之所寄，皆输应声而起。前生今生，来生与你相遇在每一个梦里。俯首缓慢添留意，掌心微光，谁一眼就到你？回眸不舍，离去，此情为你在心上提。下一世，再与你永不分离。龙王一定是带着陈月回龙应天池成亲了。啊！不行，我得去帮陈月准备嫁妆。我们仙界又不是凡间，不需要下聘回礼，也没什么嫁妆。哦，你们仙界成亲怎么这么无趣啊？不行，别的都可以，但红嫁衣和定情物不可少。他们已经有了定情物，但红嫁衣也一定要。我要赶紧去告诉他们，走。但红嫁衣和定情物不可少。星君，罗峰阁主怎么有空大驾光临呢？没事，我就不能来吗？能，当然能。我就随便看看，你随意。阁主可是想要寻什么宝物？星君误会了。不过，既然星君提到宝物，倒也可以看看。这个雪千雪来我这寻宝，为何不承认？请，我这里有本宝物册，你可看看。上古法器，至尊天剑，迦楼罗之骨，这些皆有杀戮之气，就没有些秀雅之物。这支万年冰药玉笔，就挺好。青青唯一的笔只有眉笔，断不会喜欢这支玉笔。这笔还是给星君留着写命格簿吧。看来星君这里缺乏精致高雅、美丽卓绝的宝物。你该不会是来找送给女孩子的宝物？星君怎会有如此无稽的想法？不是吗？那是我多想了，多想了。装，继续装。这个宝盒里面是什么？这这这个嘛，是是我新寻到的宝物。怎么，不给看？这曼陀之女怕，之文华丽繁复，应该不是阁主所爱。曼陀之女怕，这宝物有何作用？这宝物可是由九天之女亲手织就
，入手如春日清风般轻柔细致。最重要的是，可车挡任何疤痕后隐形，还带有静心幽香。我可是好不容易才寻来的，这东西对你完全无用。来，还是来看看这至尊天剑吧。不，我就要这至尊宝。不是，水仙寻，这宝物我还没来得及把玩呢。我知道你的规矩，以物易物。雪千雪，啊，怎么不在啊？真的是，好漂亮。平常穿的这么素雅，送给女孩子袋子这么难看，送给女孩子的东西，科主身边的女孩子不是我吗？科主要送我东西了，送我东西。找你商量陈运礼物的事情，我看你不在，我就进来了。嗯，你这个盒子挺好看的。哦，是吗？是啊，这盒子看上去又那么贵。是不是送人呐？本不想此时就让你看到，可这表情好像颇为喜爱。你觉得这个好看吗？好看。呃，这个图案吧，秀雅。这个颜色黄黄的，阁主自己平时穿的那么好看，送给人家的礼物也也挺好看的。你喜欢就好这就是我送你的定情物。啊！定情物，居然懂得要送定情物给我！天啊，天要下红雨了！虽然这个这个颜色如此。哦，我是三界最美的小青鸟。闭上眼
附神网，这附神网是我亲手所制，与你交换曼陀之女帕。你真用这亲制的附神网跟我换？你知这附神网极其耗费灵力，三百年才制成一张，你这可不是亏大了。来来来。我再送你几罐三株夜茶，多谢星君。我哪有什么关系呢？只要是你送的，我都喜欢。谢谢你，我要去帮陈月准备婚礼了。哎，继续，继续，继续！我们马上回去。哎，回去，回去。恭喜龙王，恭喜龙王，喜得美眷。不知这星玄月可还满意？多谢雨神，多谢诸位。龙王，你可算是成亲了，以后我们终于不用再担心你闯王殿了。可不是嘛，龙王，你们这姻缘，我们也算帮了不少忙。你可得多敬我们两位啊！没问题。哎，将军，这成亲啊，还是得按照人间的方法来，穿着红嫁衣，喝着交杯酒，拜天地，才更有意思啊！华美呢。媳妇啊，比于飞的那件还美呢。龙王真是对你有心了。虽然你就是刘盈。
但如今你戎马一生，喜好之物自然与他不同。我猜你更喜欢现在的媳妇。嗯，对对对，将军还是穿这样最好看。千年的光阴轮回里，是否只会寻觅着你？恍若所有月明，圆缺或是阴晴，都只为了你。这缘似一场花雨，眉目缱绻中枯尽。指尖的瞬息，是多么一刻。穿的连衣，碎我心，是否只会不忘记你？恍若所有思绪，连熄火是悲泣，都只为了你。尘缘似一场烟影，眉目缱绻中飘零，心之所及，结束一生而起。前生今生来生。多谢诸位，我们在人间看着你们上百年，今日龙王总算大喜，我们送上这块三生石，要不要住？三生石？你们把月老的三生石敲下一块？胡说，我们哪敢？哎呀，你们不知这东西现在可流行了，采三生石四周之灵力，再融了万年忘川冰，混入陶土。烧制成三生石形状的小三生石，夫妻二人将名字写上，可讨个原定三生、永世不忘的吉利。还能这样？你们现在可真会玩。这贺礼好极了，多谢了。两个，一人一个。你拿着有龙王名字的，龙王拿着有你名字的。你拥有他，他拥有你。嗯、该喝交杯酒了。喝完交杯酒，就可以送入洞房了。且慢。
只要我在一日，便护他一日。我知道你打算用灵力护他元神，保他永存，但你别忘了，他仍是妖魔际遇的极阴元神。你能保证永远不离片刻？那你说，如何是好？他若再到凡间一趟，修习术法，在你协助之下，以人身飞升成仙，到时便可与你。光明正大，永世不离。龙王，命格星君所言没错。可是，我同意。我不想永远依靠你保护，你也不能千年万年。永远守护我，寸步不离。我不想成为你的累赘，我想所有事情跟你一起面对。等到那时，我们再长期。心中的月光落地花孤单，等回眸。想喝个喜酒，就这么难？你眉间风霜雪染，解不开执念，留着身边。若心断了思念，我将会完全忘了你。我会立刻找到你，守着你。这一次，我一定要亲自看着他喝下芭蕾。你放心吧，我保证会让他喝下。如果下一次我不记得你，你一定要早点提醒我，我们的约定。我会的，我会牢牢的把着着你，希望你做好心理准备。不许扶他，让他自己起来。你们二人皆刚入过昆仑，除了日常修炼法术和武功之外。还需了解昆仑门训，凡是我昆仑弟子，无论何时何地，都需谨遵门训，不得违背。明白吗？明白。来，跟我念昆仑门训：尊师重道，惩恶扬善。尊师重道，惩恶扬善。
惩恶扬善，替天行道，斩妖除魔。替天行道，斩妖除魔。很好，你呢？替天行道，斩斩妖除魔。嗯，谢谢七凤师兄，斩妖，斩妖。青烟，这么简单的门训也记不住。师尊，为什么一定要斩那些呢？斩除妖魔，不让他们为祸人间，是我昆仑职责之所在，也是天道之所在。可是善良的妖呢，不能和平相处吗？妖都是恶的，凡是踏足我人界者，皆有所图。我听说给新王母送信的玄鸟，他们也是妖，他们也不坏呀、啊。玄鸟。玄鸟是已经驯养过的，自然有所不同。那也得不杀才能降服他们呀。总之，我昆仑派，大意便是上乘天道，下有黎民。凡是我昆仑弟子，逢妖必除。明白了吗？明白。青烟不明白。不明白便去山门口罚站。青烟怎么又被罚站了？啊！你可千万别去了！我们再靠近他，只会让他被看得更严，以后连偷看都没有办法了。可是，没有可是。而且，你看，你看看他那样子，像是在被处罚吗？玩着乐呵着呢。师尊，我又察觉到那龙妖的气息了。带人去检查一下我所布下的结界，绝不能有一丝漏洞。师尊，为何那龙妖总是三番两次的靠近我昆仑山呢？极阴元神若是被千妖百鬼所用，可成为逆天之物，可增十万年的灵力。这也是我当初为何带青烟回山的原因。就是不想极阴元神落入别有用心的妖魔之手。那师尊的意思是，那龙妖是为了青烟而来。虽然不知，但是他的气息却是越来越近。好在极阴元神一散却不易剥离，须先以贵气养，精气壮，灵气活，耗时越久越是精纯。青烟如今年纪尚幼，暂且不必担心，觊觎者也必不会贸然出手。但那龙妖暂且不必担心。若他敢有什么异动，我手中的斩龙剑必不会手下留情。哎，干嘛呢？哎，我能理解你的心情。看不见终点的等待是艰难，看得见终点的等待是艰难中的艰难。龙王大人都等了这么久，还等不了这十几年吗？你不要着急靠近青烟，你强大的龙族灵犀会阻碍小女孩培养元神。青烟元神特殊，需要昆仑山的灵气将养，待她十八岁灵修筑基后，便可不受你的龙息影响，再以灵丹相助，她就可以。长生不老，飞升成仙。好玩吧？好玩。爹，你看那个真好玩。慢点。
为何偷偷跟着我下山？我想要和师姐一起去逛逛城里的集市。我不是出来逛集市的，最近女妖怪出没，师尊让我下山探查。青烟，我现在进客栈打听点消息，你给我乖乖在门口站着，否则走丢了我可不管你啊！嗯。糖炒栗子，糖炒栗子。不能去，不能去，还是得让我好好乖乖站在这里等。不能去，不能去。你想要糖炒栗子？我想要看看那小龙穗子。哦，你想要这个？嗯、来，你靠近点，看得仔细。不开枝。